І такі мої ріднульки, підписники, ну, гості каналу не будуть знати, про що йде мова, тому що треба дивитися не одне відео. Багато хто запитує і дякую вам за ваші переживання. Чи купили нову корівку, чи не купили, як здоров'я моє і моїх корівок. Зараз трішки порозмовляємо, розкажу. Настрій не радує, тому що стидно заходити в сарай. Можливо, продажа мурки була якоюсь, як то кажуть, точкою невозврату. Да? Для когось це, можливо, нічого страшного і не сталося. Але після її продажі все змінилося. І змінилося радикально. Да, Ладусю, не можу заходити в сарай. На мене корови дивляться з докором. Мені стидно заходити в сарай. Мені тут нічого не хочеться робити. В мене ні на що не піднімаються руки. Кожен раз, коли я захожу в сарай, я не можу дивитися в їхні очі, тому що в них запитання. Чи скоро, чи скоро я піду? Хто слідуючий на очереді? Всі звикли мене бачити сильною, позитивчиком, яка всіх надихає. Але... Навіть трактори ламаються, да? техніка ламається. Напевно, якась батарейка здохла чи сіла. Я не знаю, наскільки. Наскільки це? Це назавжди чи на якийсь певний період часу? Корову четверту я шукати поки що не збираюся. Хоч би стрима справитися, тому що базари кожен раз все гірші і гірші. Якраз впритик продається сирна продукція. Навіть в цю неділю кілограмів два і привезли назад, тому що базарів немає. Люди майже не ходять, в людей немає коштів, а на базари ходять люди. Люди тільки е, з невеликими доходами. А ще ми не вспіли коров вигнати, щоб вони погуляли. Уже по всьому пастівнику порозставляли банки, порозбивали на міленькі кусочки, шматочки. Сусід змолотив кукурудзу, всі качани на нашій люцерні. Коли попросили прибрати, тільки понасміхалися з нас. Але це не так важливо. Важливо мамуся. Я навіть не можу добілити сарай. До мамусі верх дійшла. Далі, Далі не можу добілити, У мене не піднімаються руки. Все, мамусю кицю вилічили, все, апетит добрий, все хорошо. Але ж, говорила я вже неоднократно, що опорно-руховий апарат в мамусі підводить. І от кожен день все гірше і гірше. Сьогодні кожен прийом їжі, кожне доїння, вона встає, бігом поїла і знову влягається. Ножки в неї вже не розгинаються в колінах. Взагалі я не буду трогати, ні, ні, куколка моя. Не буду я трогати. Не розгинаються. Я знаю, що є препарати. Я могла б позвонити до свого наставника. Вони дорогостоючі, 5-6 тисяч коштують. Ну, це не важливо. Але він сказав, що вони їй вже не допоможуть по старості літ. От тому мене й накриває саме душі. Тому що якщо не буде мамусі, Ну, киця на рік менше від неї. Для мене це все не, не має сенсу. Мені не потрібні 
нові корови, мені нічого не потрібне, мені не потрібні ті сири, тому що моя любов вся тут. Для багатьох це буде звучити, звучати дуже дико, як дикість якась. Треба раціонально мислити, але в мене голова і серце не дружать і не можуть домовитися. Я нічого точно не можу вам сказати, як воно буде і що воно буде. Єдине, я знаю, що максимум, можливо, до року. Ну, мамусі я зможу медикаментозно підтримати, щоб вона була зі мною. Якщо її не буде зі мною, я не знаю, як це я переживу. Сьогодні прийшов один такий коментар неприємний. Я розумію, що не треба звертати увагу, але, ви знаєте, є доля правди в ньому, що написали. Хіба ваша Наталочка молодець, хіба вона умничка. Все рівно, все рівно здають корову на, на м'ясо. Все рівно. Хоч вона і не їсть гавядини, але ж вона вживає молоко. Ну, це таке. Як би там не було, але кінець і справді одинаковий. І як це все переживати, як його через себе перепускати, я не знаю. Знову напишете, ти сильна, ти зможеш. Не знаю, наскільки я сильна. Тому що, що касається, стосується коров, то нічого не можу сказати. У мене немає слів. Писали також, часто цілуйся, не цілуйся, все одно здаси її на м'ясо. Да, вони праві. Тільки з якою душею, або без, більшість, більшість без душі. Тому що частина душі або більша частина піде з ними, а що останеться всередині, цим писакам невідомо. Мамусічку 4 місяці пройшло від отелу, навіть не паруємо, не знаю, є сенс парувати чи нема сенсу, не знаю, взагалі нічого не знаю. Єдине, що я хочу сказати, що б там не було, як би там не було, я завжди допомагала і буду допомагати вам, телефонуйте мені, любий час. Чим зможу, любими своїми знаннями, я вам допоможу. Да, Кіся? Дівчат, міста багато. Шоколадку перевело під стіну. Перві два дні я думала, вона хоче на своє місто. Вона раніше там стояла, і я швидко покрасила, все побілила і давай її сюди переводити, але вона не схотіла. Вона просто нюхала, де ділася мурка. Мабуть, вже через тиждень я її перевела сюди. Так що тут такі діла. Тільна тільки шоколадка. Мамусю не парували, кицю парували. Але знов ганяли фастіоли, ті гельмінти, що її вбивали, так що в неї зірвалось там на, на місячному срокові, киця не спарована. Фух, я не, я не знаю. Я не знаю, чесно, така апатія страшна. Мамуся так хорошо відразу їла, цей апетит погіршується, і ножки, ножки от прямо трясуться в неї. Кальцію достатньо, і стільки того кальцію туди улупила, що, що дуже багато. Тому кальцій тут ні до чого, і хто там такі діагнози з неба вишкрібає.
понятно, і просто порно-руховий апарат вже не годиться. Ну, це поки вона стоїть в сарої, вийдемо ми гуляти, вона ними дибає, диб-диб, по два сантиметри. Да, мамина куколка. Мама без тебе не уявляє життя. Да, ріднесенька моя. Тому рідненькі якось так. Якщо ми разом, то ми і в радості, і в горі. Я з вами чесна, як завжди. Нема настрою ні відео знімати, нічого. Самі бачите, що дуже рідко все знімаю. Але знаю, що багато людей переживає, дійсно переживає. Тому прийшлося відзняти. Добре, буду закінчувати. Здоров'я вам, мирного неба. Бережіть себе, рідненькі.